यस स्टूडेंट दिस इज द लेक्चर नंबर टेन यस प्लस टू सिलेबस चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आज का टॉपिक है हमारा इम्यून सिस्टम मीन्स दैट हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमें एबिलिटी देता है ताकि हम डिजीज से फ्री रहें हमें बीमारी ना हो जो हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारी से डिजीज से वो सिस्टम की बात करने चल रहे हैं आज बात करेंगे इम्यून सिस्टम की इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में सारे कंपोनेंट होने चाहिए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम बच्चों चार कंपोनेंट्स हैं नंबर वन इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो दो तरीके के होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी का एग्जाम्पल बोन मैरो और थाइमस क्लियर बात हुई तो दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन्स है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्लियर हुआ बच्चों ये ऑर्गन्स में जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ज़रा उनको समझने की कोशिश करिए द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट ओरिजिनेट द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसटिव एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसटिव वो जगह वो ऑर्गन जहाँ पर लिम्फोसाइट्स बच्चों क्या होते हैं ओरिजिनेट हो और मैच्योर हो जाए किस लिए एंटीजन सेंसटिव होने के लिए एंटीजन सेंसटिव बनते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में एग्जाम्पल क्या होता है बोन मैरो एंड थाइमस क्लियर बात हुई तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होता है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स द ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइड ओरिजिनेट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसटिव में बहुत ध्यान देने की जरूरत है जहाँ पे एंटीजन के लिए सेंसटिव मैच्योरिटी लेते हैं जिन ऑर्गन्स में उन लिम्फाइड ऑर्गन को कहते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन की पहले आप एग्जाम्पल दिमाग में लाइए स्प्लिन ग्लैंड एंड लिम्फ नोड स्प्लिन ग्लैंड एंड लिम्फ नोड आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बच्चों सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइड्स इंट्रैक्ट विद द एंटीजन वो ऑर्गन जहाँ पर लिम्फोसाइड एंटीजन से इंट्रैक्ट हो वो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कहलाते हैं जहाँ एंटीजन सेंसटिव हो वो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कहलाते हैं क्लियर बात है तो बच्चों वो कौन से दो ऑर्गन हैं जहाँ पर जो लिम्फोसाइड्स हैं वो इंट्रैक्ट होते हैं एंटीजन के साथ एंड प्लोरीफ्रेट टू बिकम इफेक्टर सेल और कैसे बन जाते हैं इफेक्टर सेल बन जाते हैं क्लियर हुआ जैसे स्प्लिन जैसे लिम्फ नोड और भी एग्जाम्पल हैं जैसे टॉन्सिल्स होते हैं पेयर्स पैसेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो एंड थाइमस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लिन टॉन्सिल लिम्फ नोट पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स क्लियर हुआ जहाँ पर क्या होता है प्रोलीफ्रेशन होता है किस चीज़ का प्रोलीफ्रेशन होता है इन लिम्फोसाइड का ताकि वो इफेक्टर सेल बन जाए यानी मतलब प्राइमरी में एंटीजन सेंसटिव और सेकेंडरी में बच्चों क्या होगा लिम्फोसाइड इंट्रैक्ट विद द एंटीजन वहाँ पे ठीक इंट्रैक्शन करेगा एंटीजन के साथ वो ऑर्गन कहलाएंगे वो लिम्फाइड ऑर्गन कहलाएंगे सेकेंडरी क्लियर हुआ आगे चलते हैं सेकेंड कंपोनेंट पे वो है इम्यून सेल कौन कौन सी ऐसे लिम्फोसाइड जो बने बोन मैरो में लेकिन मैच्योर और थाइमस ग्लैंड में टी सेल्स जिससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगी दूसरा ऐसे लिम्फोसाइड जो फॉर्म तो बोन मैरो में हो लेकिन मैच्योर भी कहाँ हो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाए वो कहलाएंगे बी सेल जिनसे क्या होगा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगी क्लियर हुआ ए एम आई इसके अलावा जितने ऑल टाइप ऑफ लिम्फोसाइड्स हैं क्लियर हुआ जैसे न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइड्स मीन्स मैक्रोफेजेस दीज आर कॉल्ड इम्यून सेल आर यू कैन से लिम्फोसाइड्स क्लियर हुआ क्लियर 
तो आपने दो कंपोनेंट देखे लिम्फाइड ऑर्गन इम्यून सेल इम्यून सेल में टी सेल बी सेल मैं दो बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो लिम्फोसाइड जो बोन मैरो में बने लेकिन मैच्योर हो थाइमस में और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दें कैसी इम्यूनिटी दें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दें सी एम आई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्लियर हुआ ये बी सेल्स जो बने बोन मैरो में मैच्योर भी बोन मैरो में वो कहलाती हैं बी सेल बच्चों वो क्या बनाती है एंटीबॉडीज़ यानी मतलब वो देती है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी ए एम आई इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइड्स माइक्रोफेजेस क्लियर हुआ नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज द सॉलिबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज की ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन विच टू आर हैवी एंड टू आर लाइट दैट्स वाई द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज एच टू एल टू एंड मोस्ट प्रिवलेंट भी जान लिया था आई जी जी था क्लियर हुआ तो दीज आर दी एंटीबॉडीज ठीक है डन द फोर्थ वन इज द लिम्फाइट टिश्यू फोर्थ वन इज द लिम्फाइट टिश्यू बच्चों ये जो लिम्फाइट टिश्यू होते हैं दीज आर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू हैं कैसे हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू इट इज फॉर्म्ड ऑफ मास ऑफ लिम्फाइट टिश्यू इट इज फॉर्म्ड ऑफ मास ऑफ लिम्फाइट टिश्यू टिश्यू लाइनिंग द म्यूकोसा ऑफ रेस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव एंड यूरिनो जेनिटल ट्रैक क्लियर बात हुई मैंने क्या कहा कि जो लिम्फाइट टिश्यू है जहाँ पे मैंने यहाँ माल्ट लिखा है मीन्स दैट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू क्लियर है नाउ दीज आर इट इज फॉर्म बाई द मास ऑफ लिम्फाइट टिश्यू यहाँ पर लिम्फाइट टिश्यू का मास रहता है इन टिश्यू में क्लियर हुआ और ये टिश्यू अधिकतर कहाँ पे लाइनिंग करते हैं म्यूकोसा की ये लाइनिंग करते हैं हमारे लार्ज बॉडी ट्रैक्स जैसे कि रेस्पायरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनो जेनिटल ट्रैक लगभग 50% परसेंट ऑफ लिम्फाइट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाई म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू क्लियर हुआ लगभग जो लिम्फाइट टिश्यू है वो म्यूकोसा का ही बना होता है कितना 50% कितना बच्चों 50% क्लियर हुआ इस चीज़ को आपने देखा दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम चलिए बात करते हैं बोन मैरो की बच्चों बोन मैरो एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है जहाँ पर सारी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स औरिजिनेट होती हैं क्लियर हुआ क्या आपने जाना बोन मैरो इट इज़ अ प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन वे आर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स औरिजिनेट क्लियर नाउ सेकेंड पॉइंट बोन मैरो प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स मैंने बात की थी ना बी सेल की कि बोन मैरो में बनते भी हैं और मैच्योर भी जो लिम्फोसाइट्स होती है वो बी सेल्स कहलाती हैं जो इम्यून सेल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो आपने क्या देखा बोन मैरो का क्या काम है कि बोन मैरो प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्लियर हुआ बात करते हैं थाइमस की बच्चों थाइमस है इट इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर दी हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन पोजिशन क्या हुई थाइमस की थाइमस की क्या पोजिशन हुई थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोब सेव्ड ऑर्गन है कहाँ होता है नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन क्लियर इट इज अ क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इट इज अ क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बर्थ के समय बच्चों इसका साइज बहुत बड़ा रहता है बट रिड्यूस्ड विद एज लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इस थाइमस का साइज छोटा होता जाता है करता क्या है थाइमस इट प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइड्स बोन मैरो माइक्रो इन्वायरमेंट किसके लिए दे रहा है बी लिम्फोसाइड्स के लिए और टी लिम्फोसाइड्स के लिए थाइमस क्लियर बात हुई और प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन करते क्या हैं जहाँ पर क्या होता है जहाँ पे क्या होता है ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट ओरिजिनेट 
एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव मैं पहले बात कर चुका हूँ तो उसके एग्जाम्पल आपने देखे बोन मैरो और थाइमस चलिए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को देखते हैं स्प्लिन और लिम्फ नोट को पहले सुनते हैं थोड़ा स्प्लिन के बारे में स्प्लिन बच्चों स्प्लिन एक ग्लैंड है आप लोग जानते हैं इट इज़ अ लार्ज बीन सेब्ड ऑर्गन इसका स्ट्रक्चर कैसा है बीन सेब्ड है कैसा है बीन सेब्ड स्प्लिन इज ए बीन सेब्ड ऑर्गन एंड कंटेन लिम्फोसाइड्स एंड फैगोसाइड्स क्या कंटेन करता है दो चीज़ें कंटेन करता है लिम्फोसाइड्स एंड फैगोसाइट क्लियर हुआ तो इट इज ए बीन सेब्ड ऑर्गन स्प्लिन इज अ लार्ज बीन सेब्ड ऑर्गन एंड कंटेन लिम्फोसाइड्स एंड फैगोसाइड्स कंटेन लिम्फोसाइड्स एंड फैगोसाइड करता क्या है इट एक्ट एज ए किस तरह एक्ट करता है फिल्टर ऑफ दी ब्लड फिल्टर ऑफ दी ब्लड जैसे ब्लड के अंदर फिल्टर का काम करता है जो डिजीज वॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ब्लड में जाने नहीं देता है क्लियर हुआ क्या करता है इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ ब्लड बाई ट्रैपिंग ब्लड वॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड वॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रैपिंग करने का काम करता है ये स्प्लिन जो कि कैसा है कैसा है लार्ज बीन सेब्ड है कैसा है लार्ज बीन सेब्ड है जिसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स रहते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं विच कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट किसकी तरह काम करता है फिल्टर ऑफ ब्लड बाई ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थर्ड आप लोग जानते हैं इट इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरीथ्रोसाइट्स जो स्प्लिन है वो इरीथ्रोसाइट्स का क्या है रिजर्वायर है क्लियर हुआ आगे बात करता हूँ लिम्फ नोड की सेकेंडरी में ही बात कर रहा हूँ सेकेंडरी में बच्चों जो लिम्फ नोड है इट इज ए स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लिम्फ नोड कैसा है स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर क्लियर बात हुई कहाँ पे होता है प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है उस लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंट पॉइंट पर ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनको कहते हैं लिम्फ नोड किसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का ये मेडिकल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बोन मैरो और थाइमस कैसा है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लिन और लिम्फ नोड कैसा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंटीजन एंटीजन सेंसिटिव कहाँ पर होता है एंटीजन सेंसिटिव कहाँ पर लिम्फोसाइड्स होती है आंसर इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्लियर बात हुई और कहाँ पर इंट्रैक्ट होती है एक्चुअल इंट्रैक्शन कहाँ पे होता है लिम्फोसाइड्स का एंटीजन से द आंसर इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एग्जाम्पल आप सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लिन लिम्फ नोड टॉन्सिल्स पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स क्लियर हुआ चलिए बात करते हैं लिम्फ नोड की दोबारा से बच्चों जो लिम्फ नोड है दीज आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर प्रजेंट एट डिफरेंट पॉइंट अलॉन्ग द लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंट जगह पर ये सॉलिड छोटे छोटे से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं काम क्या करते हैं दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन दैट इंटर द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूड जो लिम्फ और टिश्यू फ्लूड में जो एंटीजेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ये ट्रैप कर लेता है उनको जाने नहीं देता है उनको लिम्फ में लिम्फ और किसमें बच्चों कहाँ कहाँ पे एक्ट करता मैंने बताया मैंने बताया कि ये ऐसे छोटे छोटे से सॉलिड स्ट्रक्चर हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं डिफरेंट पॉइंट पर और करते क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन को ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो इंटर ना कर सके लिम्फ और बॉडी टिश्यू में ये काम है लिम्फ नोड का क्लियर हुआ बच्चों जो एंटीजन ट्रैप्ड होते हैं लिम्फ नोड में एक्टिवेट द लिम्फोसाइड वो क्या करते हैं खुद लिम्फोसाइड को एक्टिवेट कर देते हैं क्लियर हुआ एंड प्रोड्यूस एंड इम्यून रेस्पॉन्स और क्या प्रोड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फ नोड तो आज आपने देखा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम था वो लिम्फाइड ऑर्गन इम्यून सेल जो बी सेल टी सेल्स है 
टी सेल से सी एम आई बी सेल से ए एम आई इसके अलावा दूसरे वाइट सेल्स न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट मैक्रोफेज का बनाए सॉलवेल मालिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड लिम्फाइट टिश्यू जो लगभग 50 परसेंट हमारा जो लिम्फाइट टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में इज फॉर्म्ड बाय म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू माल्ट क्लियर हुआ और ये कहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग है जितने भी हमारे बॉडी के लार्ज ट्रैक है मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम यूरिनोजेनिटल सिस्टम तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो मेडिकल का मिलना है वो लिम्फाइड ऑर्गन से लेकर चलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो ऑर्गन जहाँ पर जो लिम्फोसाइड्स होते हैं बिकम्स एंटीजन सेंसटिव आंसर इज प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन वो जगह जहाँ पर जो लिम्फोसाइड्स होते हैं दे इंट्रैक्ट विद द एंटीजन आंसर इज सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बोन मैरो थाइमस इज एन एग्जाम्पल आप प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन स्प्लीन लिम्फ नोड पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टोन सेल एंड अपेंडिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन इस तरीके से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है क्लियर हुआ इम्यून सेल में दो तरीके के सेल टी सेल बी सेल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जितने भी लिम्फोसाइड है बनते तो बोन मैरो में बनते तो बोन मैरो में लेकिन वो लिम्फोसाइड्स जो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएं उनको कह देते हैं बी सेल्स जिनसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ए यानी एंटीबॉडीज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में आती है और ऐसे लिम्फोसाइड्स जो बने तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन बोन मैरो में लेकिन मैच्योर हो थाइमस में लेकिन मैच्योर कहाँ हो थाइमस में टी फॉर थाइमस टी फॉर टी सेल तो ऐसे इम्यून सेल को कहते हैं टी सेल्स जो क्या देती सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो चार तरीके की होगी हेल्पर किलर सप्रेसर मेमोरी मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा चलिए तीसरा कंपोनेंट की बात करता हूँ सॉलवेल मालिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज आपने एंटीबॉडीज़ का एस स्ट्रक्चर देखा था उस लेक्चर को देखिए और पूरा एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट लीजिए जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलस भी बोलते हैं चौथा कंपोनेंट द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज द लिम्फाइट टिश्यू जो कैसे हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू जहाँ पे म्यूकोसल लाइनिंग बनाते हैं हमारे लार्ज ट्रैक में जिसका काम होता है क्या काम करते हैं ये बच्चे क्या काम करते हैं म्यूकेसल वाले इनका मेन काम होता है कि ये ट्रैप करें और ट्रैप करें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज कॉज करते हैं तो ये लिम्फाइट टिश्यू सॉलिबल मालिक्यूल्स एंटीबॉडीज इम्यून सेल बी सेल टी सेल न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफिजिस आर यू कैन से एंड लिम्फाइड ऑर्गन विच आर कैटेगराइज इन टू दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन सब चीज़ों का बना होता है हमारा इम्यून सिस्टम वो सिस्टम जिससे हमारी बॉडी में एबिलिटी आती है ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें कहाँ से डिजीज से बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी में होती है जो रेस्टेंस पावर है इज ड्यू टू द इम्यून सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ दीज फोर कंपोनेंट क्लियर हुआ आपने हर कंपोनेंट को सुना बोन मैरो को सुना थाइमस को सुना स्प्लीन को सुना लिम्फ नोड के बारे में सुना इन सारे कंपोनेंट्स की स्टडी करिए जो लेक्चर में इम्पोर्टेंट लाइन बोली है उनको बोर्ड्स के क्वेश्चन के लिए तैयार करिए और जैसे मैंने क्वेश्चन बताए मेडिकल में किस तरीके से आता है वो आपने इन दो पॉइंट से ही देख लिया था मेडिकल कैसे आता है थैंक यू वेरी मच